In questi video spiegherò come risolvere il classico cubo di Rubik o cubo magico. Sei colori diversi, sei facce, ogni faccia composta da nove elementi, un centro, quattro spigoli, quattro vertici. Procediamo in quattro diversi passaggi. Nel primo passaggio spiegherò come risolvere una faccia insieme al contorno adiacente o prima corona. Nel secondo passaggio spiegherò come risolvere la corona centrale. A questo punto girerò il cubo. e andrò a risolvere i quattro spigoli che formano questa croce. Infine un ultimo passaggio per i quattro vertici rimasti. Primo passaggio. I centri delle facce mantengono una posizione fissa. Saranno perciò usati come riferimento per capire di quale colore dovrà essere ogni faccia. Si può partire risolvendone una qualsiasi. Io partirò dalla rossa. Cercherò quindi di sistemare tutti gli elementi rossi attorno al centro rosso. Nel farlo dovrò stare attento però a sistemare gli elementi giusti in modo da avere anche la prima corona con i colori corretti rispetto ai centri delle quattro facce laterali. Questo primo passaggio si può risolvere in modo intuitivo, ma per chi avesse difficoltà farò vedere tutti i casi che si potranno incontrare. Primo caso. Devo posizionare uno spigolo che si trova sulla destra di una delle facce laterali. Basterà far girare la corona centrale finché l'elemento rosso da posizionare si troverà rispetto alla posizione che dovrà occupare in questo modo. A questo punto faccio scendere questa colonnina, infilo l'elemento e riporto la colonnina sopra. Secondo caso, devo posizionare uno spigolo che si trova sulla parte bassa di una delle facce laterali. Basterà far girare l'elemento rosso da posizionare finché si troverà rispetto alla posizione che dovrà occupare in questo modo. A questo punto faccio scendere questa colonnina Infilo l'elemento e riporto la colonnina sopra. Terzo caso. È lo specchio del primo caso. Devo posizionare uno spigolo che si trova sulla sinistra di una delle facce laterali. Basterà far girare la corona centrale finché l'elemento rosso da posizionare si troverà rispetto alla posizione che dovrà occupare in questo modo. A questo punto faccio scendere questa colonnina, infilo l'elemento e riporto la colonnina sopra. Quarto caso. Devo posizionare uno spigolo che si trova sotto al cubo, così. Dovrò allora spostare l'elemento rosso da posizionare esattamente sotto la posizione che dovrà occupare in questo modo. A 
a questo punto faccio scendere questa colonnina e faccio girare la base finché ho infilato l'elemento rosso a questo punto riporto la colonnina sopra quinto caso devo posizionare uno spigolo che si trova nella posizione corretta ma ribaltato come questo basterà spostare l'elemento sotto in questo modo e ora risolvo come nel quarto caso sesto caso devo posizionare un vertice che si trova sulla sinistra di una delle facce laterali basterà far girare la base finché l'elemento rosso da posizionare si troverà rispetto alla posizione che dovrà occupare in questo modo a questo punto faccio scendere questa colonnina infilo l'elemento e riporto la colonnina sopra settimo caso è lo specchio del precedente devo posizionare un vertice che si trova sulla destra di una delle facce laterali basterà far girare la base finché l'elemento rosso da posizionare si troverà rispetto alla posizione che dovrà occupare in questo modo a questo punto faccio scendere questa colonnina infilo l'elemento e riporto la colonnina sopra ottavo caso devo posizionare un vertice che si trova sotto al cubo ad esempio così dovrò allora spostare l'elemento rosso da posizionare esattamente sotto la posizione che dovrà occupare in questo modo a questo punto faccio scendere questa colonnina poi faccio girare la base finché vedo l'elemento rosso e a questo punto riporto la colonnina sopra mi sono così riportato in uno dei casi già visti prima risolvo nono caso devo posizionare un vertice che si trova nella posizione corretta ma ribaltato come questo basterà spostare l'elemento sotto in questo modo faccio scendere la colonnina portando l'elemento rosso del vertice sotto lo sposto di lato e ritorno su mi sono così riportato in uno dei casi già visti prima risolvo nei prossimi video i passaggi successivi.